그 당시 사장님한테 뺏겼다가 돌려받은 귀한 폰이에요. 아 사장님한테 이 폰을 왜 뺏겼던 거예요? 네, 제가 뺏긴 이유는 권지용 때문에 뺏겼습니다. 지들이 어, 진짜? 네. 어, 선드라 막 이번에 새 앨범 나온다. 어, 네. 음 새 앨범. 앨범. 첫 앨범이에요. 첫 앨범, 첫 앨범. 솔로, 첫 앨범. 솔로. 네, 오, 솔로 첫, 첫 앨범이요. 네. 노래 제목이 뭐예요? 페스티벌입니다. 페스티벌. 페스티벌. 저 엄정아 언니 페스티벌 샘플링에서 오. 나오거든요. 아, 진짜? 너무 잘 어울린다. 네, 네, 네. 안 어울리는 색깔이다 뭐 이렇게 좀 많이 말씀하셨는데 이번에 혼자 할 때는 저한테 딱 어울리는 색깔로 이제 곡을 아 본인한테 어울리는 색깔 네네. 앨범 음. 처음으로 밝은 거 하는 거 처음으로 밝은 거 하는 앨범 긍정적인 메시지 옛날 전막 당장 꺼져 이런 거 없고 아, 그렇지, 그렇지, 그렇지. 사람들한테 좀 이제 긍정적인 아, 걸프러쉬 이런 거 없고 네네 네, 없어요 팀 멤버들끼리 연락해요 지금 네 연락은 되게 자주 해요 어. 아니 제가 공민지 양이랑 같이 축구를 하고 있잖아요 어, 어 민지하고 어, 그 민지 양이 산다라 칭찬을 그렇게 많이 해. 음 저도 이제 궁금하니까 물어보잖아요. 그 물어보면 진짜 아직까지도 자기를 케어해주는 언니가 진짜 산다라 언니라고. 그럼 민지하고 보고. 네네. 시엘이랑도 자주 봐요. 아 시엘하고. 둘 이렇게 보고 봄이는 음. 집 밖을 잘안 나와서. 아집 밖을 잘안 나와서. 네, 뭐 자주 보진 않지만. 그래도 들여다 봐야죠. 들여다 보겠습니다. 들여다 봐야 돼요. 집 밖에 안 나온 사람들 진짜. 적적해요. 적적하죠. 산다라가 맡길 물건 좀 볼까요? 네. 조그만해. 저는 뭐 아주 의미 있는 물건 가져왔어요. 어, 어. 짠! 이게 대폰 아니에요? 아, 롤리카. 네, 제가 2009년도에 쓰던 핸드폰입니다. 이거 봐도 되겠죠? 네, 네, 네. 야, 근데 이게 참 추억 속의 그 폰이다. 근데 이거 참 이게 광고에 썼나? 네, 광고를 했었고 실제로 썼었는데. 이게 저희가 그 당시 사장님한테 뺏겼다가 돌려받은 귀한 폰이에요. 아 근데 사장님한테 이 폰을 왜 뺏겼던 거예요? 네, 제가 뺏긴 이유는 권지용 때문에 뺏겼습니다. 지들이 어, 진짜? 네. 어, 그럼 여기서 네. 밝히는 거예요, 오늘 둘이? 네. 권지용과 무슨 일이 있었나요? 지드래곤을 권지용이라 그러니까 되게 있어 보인다. 아니, 제가 어. 그 당시에... 우리 보통 GD라고 부르는 거예요. 네, 네. GD라고 하는데. 아, 그때 제가 데뷔하고 사실 인기가 굉장히 많았어요. 여기저기서 연락이 많이 왔었는데 사실 사장님한테는 숨기잖아요. 어. 숨기는데 제가 남자분들 연락 와도 음. 쌩까요. 음. 그래서 답장도 안 하고 전화도 안 받고 그러는데 어. 굉장히 속상했던 한 남자분이 지드래곤실에 음. 만나서 하소연을 했대요. 달아 어. 누나 연락이 안 돼. 이러면서술 마시면서 막 얘기를 했다는데 그 얘기를 듣고 GD 씨는 기분이 너무 좋았대요. 왜냐하면 음. 이제 YG에서 나온 첫 여자 그룹이고 우리의 음. 자랑인데 우리 누나가 이런 음. 인기가 있는 아 이런 분을 음. 깠다, 음. 뻥 찼다. 그게 너무 기분이 좋아서 회사에 달라가는 사람이 누구지? 회사에 소문을 막 네. 그때 시대 누구 있었는지 한번 써 생각해 봐. 회사에 소문을 막 네. 내면서 막 아예 우리 누나가 이랬대 막 이렇게 얘기를 했는데. 사장님 뒤에까지 간 거죠. 아. 그러니까 사장님이 찌릿 아 이것들이 남자랑 연락을 하고 있었구나 아, 생각에 어. 그래서 이제 조사에 착수하는 구나 그렇죠. 그래서 핸드폰을 뺏어 가셨습니다. 아. 그러면 그 당시에 진짜 핸드폰 휴대폰 없이 사셨던 거예요? 아니요. 아니, 색깔별로 다 있었던 거예요. 아, 핑크색이니까. 롤리팝은 롤리팝은 무슨 색깔 무슨 색깔 있었죠? 파란색도 있고 검정색도 파란색 있어요. 있어요. 어, 봐요. 그래서 한몇 달은 휴대폰 없이 지냈었어요. 그럼 지디가 되게 미안했겠다. 자기 때문에 핸드폰 뺏기고 뭐 되게... 미안한 거는 잘 모르는 거 같기도 하고 <웃음> 네. 평소에 좀 말이 많아요? 지디가? 좀... 너 지디만 궁금하니? 아, 네. <웃음> 지금 이거 산다시 얘기인데 지금 많이 궁금하니? 아니 근데 되게 과묵감, 과묵해 보이는데 음. 막 말이 없진 않은 거 같은데? 근데 저희가 그... 누나긴 해도 후배 그룹이잖아요. 음. 그러니까 빅뱅 밑으로 처음 나온 후배이기 때문에 지디 씨가 저희를 엄청 챙겼어요. 음. 그래서 스타일리스트 구하는 것부터 해서 본인 의상 그리고 음. 무대 조언도 많이 해주고 음. 그만큼 관심이 있다 보니 이제 음. 이런 얘기, 뒷얘기까지도 음. 관심을 가지면서. 아 근데 우리 때도 이런 거 되게 많았는데 못하게. 음. 근데 리나 씨 때는 휴대폰 네. 없을 때잖아요. 어 가능했죠. 그러니까 그... 종이컵에다가 씨를 묶어서. <웃음> <웃음> 거기서 <웃음> 거기서 약간 고참이 약간 소리 크게 지르는 거지. 여기다 네, 얘기하고 빨리 듣고. 미쳤나 봐. 휴대폰 
친구들은 어떤 시절에는 쪽지로 이렇게 주고받았어요? 쪽지 외에는 거의 아니면 스타일리스트 통해서 뭐, 뭐 이렇게 아. 약간 그때는 주의... 아니면 음. 그때는 연예인들, 여자 연예인, 남자 연예인들 다 나이트클럽을 다닐 때 음. 그때 하고 자유 만남을 했어 최룡 씨네 이제 아이돌들은 인별글에 음. DM으로 약간 주고받는 거예요. 아, 저희는 개인 인스타그램 계정이 아니요. 없어요. 어. 휴대폰은? 다 관리 아직 아직 최룡 씨 이번 질문만큼 오피셜. 솔직히 다 얘기해 주세요. 어. 휴대폰은 각자 있습니다. 어, 음. 그럼, 그러면 럼그 문자로? 문자요? 저희는 휴대폰 번호를 모르는데요. 상대방이 어, 뭐 없어요. 모르는 거 근데 없어요. 근데 번호도 모르는데 휴대폰을 왜 갖고 다녀요? 엄마 아빠한테 전화하고 아, <웃음> 아, 아, 엄마 아빠 용이구나요 그러면 돈 이렇게 보면 엄마 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 아빠 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 이런 게 있어요, 그 파트가? 유기농 파트. 먹으면서. 어, 그렇죠. 네. 유기농 먹으면서. 근데 어쨌든 그때도 다들 만나긴 했잖아. 그렇죠. 음. 아니, 전쟁, 전쟁통에도 애를 낳는데요, 보니까. 그러니까. 왜못 만나요? 너무 아주머님이라 <웃음> 전쟁통. 아니, 맞아요. 아, 미안해. 어, 아주머님. 사람은 많이 쓰고 없어요. 세령이한테 미안하네. 옆에 폭탄이 떨어졌는데. 아유, 그럼요. 애다 낳지. 애를 낳는데. 야, 인간에서는 그런 생각 안될 텐데. <웃음> 정말 사랑하는 거죠. 진짜 찐사랑이고 진짜 찐사랑 근데 YG는 그렇게 단속을 했는데 지영이 같은 경우에는 날거다 났잖아요 그러니까 또 남자 그룹들은 냅두더라고요 아 냅둬 너무 억울했어 차별이야 차별이야 진짜 억울했어 저희도 남자는 냅뒀어요 그래 왜막 만나주지 말래 그렇다 그 약간 그렇다 그 약간 차별인 것 같아 차별이지 세롱 씨 혹시 지금 이제 연애를 안 하고 있을 수도 있고 하고 있을 수도 있잖아요 안 하고 있죠. 안 하고 있죠. 네. <웃음> 그 연애를 하고 싶다는 생각은 안 했나요? 네. 한참 하고 싶을 텐데. 그러니까. 왜안 해요? 어떤 게 중요해서 그런 거예요? 어... 아, 이거를 어떻게 대답을 해야 되지? <웃음> <웃음> 어렵다. 말 못할 사정이 되게 많나 봐요. <웃음> 아, 아, 벌써. 아니, 어린 친구가. 벌써. 아니, 이렇게 어린 친구가 이렇게 말 못할 사정이 많어. 아, 현역 별그룹이잖아요. 어? 질문이 뭐였죠? 연애를 연애를 왜안 하냐? 왜안 하냐? 음. 무엇을 위해서 안 하냐? 어, 어, 일단 저희의 목표도 있고 음. 음. 목표는 뭐죠? 더큰 스타가 되는 것. 어, 근데 스타가 되는데 연애랑은 그렇죠. 언니까지 왜 그랬어? 미안해. 더큰 스타. 아니 미안해. 내가 더 미안해. 스타. 저 궁금한 거 있어요. 우리 채영 씨가 평소에 이제 연예인 되기 전부터 너무 너무 좋아했던 스타가 있어. 지금도 그 사람을 보면서 꿈을 키웠고 그런 건 괜찮잖아. 너무 좋아해. 그런데 누구나 그런 게그 사람이 갑자기 어느 날 DM이 왔어. 어. 나의 왔어. 정말 로망이었는데 DM이 왔어. 아, 그 제가, 답장 정도는 할수 있지 않아요? 제가 더큰걸 잃었잖아요. 제가 어렸을 때부터 소녀시대 선배님들을 너무 음. 동경하고 막 좋아했는데 유나 선배님께 직접 사인 CD를 받았어요. 음. 아니 그거 말고 이제 음. 이성간. 음. 지금 아니, 홍진경 얼굴 표정 봤어요? <웃음> 산다라 씨가 소식자의 네. 원조라면 은 채령 씨도 좀 약간 뉴 페이스로 그러니까. 떠오르겠어요. 음, 근데 진짜 소식을 하시잖아요. 소식이시잖아요. 저는 근데 기복이 좀 있어서 잘 먹을 때는 밥한 공기도 먹어요. 잘 먹을 때밥한 공기 먹는 거잘 <웃음> <웃음> 먹을 때. 도대체 얼마나 안 먹어야 소식 좋아가 되는 거예요? 어 진짜. 라면 제일 좋아하는데 음. 그래서 한 뽀개서 네번 다섯 번막 나눠서 끓여 먹고 그랬었어요. <웃음> 어릴 때. 라면을 뽀개서? 그 정도 먹으면 배가 불러요? 네, 부르고 빨리 꺼지고 그래서 저는. 근데 그 정도 먹었는데 트웬티원 그 안무와 그걸 해낸다고 무대를? 그랬더라고요. 음. 제가 안 쓰러지고. 야 그게 기력이 생기나? 그럼 한 30kg까지 떨어져 본적 있죠? 38. 오. 38. 38. 현재 몸무게. 지금? 38? 네, 38. 너무 말랐어. 데뷔 때부터 쭉 거의 이제 이 몸무게를 어, 유지하고, 38을 유지하고 있다고요? 근데 좀 어. 찌고 싶은데 음. 안 쪄요, 지금. 어. 그래서 컴백 때 너무 라이브가 안 되니까 제가 2kg만 찌고 싶은데 음. 안 되더라고요. 그러면 20kg까지도 떨어져 본적 있어요? 20kg. 아, 아니, 아니 그거 넘어가야 되는 거 아니야? <웃음> 20kg면 어. 산더라도 누워서 방송해야 돼, 이러고. <웃음> 네, 모르겠어요. 거야. 이래야 돼. 아니, 한 29kg나 뭐 28kg. 아니, 그렇게까지는 안 가봤고. 20kg면 엑스레이 사진이랑 거의 비슷해요. 
아, 그러면 체력은 실제 본인의 식욕은 좀 왕성한 편이에요? 아니 저는 다이어트를 하고 나서 식욕이 많아졌어요. 음. 사람이 못 먹게 하니까 더 맞아. 먹고 싶은 심리가 있 참으니까. 음. 네. 부하고는 그런 거 있었나? 저희는 없었는데 저는 제 인생에서 다이어트라는 건 아예 없었어요. 음. 아예 없었는데 데뷔하고 나서 같이 일하던 어떤 스태프분께서 음. 그때 제가 치마 입고 있었는데 이렇게 탁 다리를 보고 음. 그 다리로 방송 안 시켜준다 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 왜 다리가 왜? 그러니까 왜? 제가 데뷔 뭐를... 때좀 통통했어요. 지금보다 통통하니까. 지금보다는 통통했었거든요. 음. 그러니까 너무 그게 수치스럽게 다가오더라고요. 누가 남자가 그런 얘기했어요? 남자가. 어. 그거를 겪고 나서 거의 몇 개월 동안 양배추 스프만 끓여 먹었어요. 양배추 스. 프 그냥 계속 그것만 먹으면서 하루에 4 시간씩 운동을 한 거예요. 대단하다 너. 그 엄청 네. 빠졌겠네요. 네. 그렇게 해서 나온 게 사인이었어요. 아, 아까 아, 오른쪽 사진. 네. 오, 대박이다. 어릴 때는 원래 걸그룹들을 못 먹게 하면 더 먹어서 한이 맺히는 거 같아요. 내가 한창 활동할 때 걸그룹들이 데뷔해가지고 음. 그 그러니까 그녀들이 결혼한 게다 너무 이상해요 지금. 음. 그치. 이상한, 너무 애기 애기라고 봐서. 어. 맞아 맞아. 어때요 요즘에 그두 분은 편안하신지 아, 아니면 편안해요, 어떤 느낌인지. 편안해요. 편안해요. 네, 좋아요. 아, 아, 좋아요. 결혼하기 잘한 것 같아요. 음, 잘한 뭐것 같아요. 이제는 인생의 동반자가 음. 멤버가 아닌 진짜 멤버. 아, 좋다, 좋다, 좋다. 근데 산다라박은 네네. 비혼주의라는 얘기가 있던데. 어, 그 조금 바꿀게요. 어, 음. 그러니까 어, 지금 네. 이제 비혼 상태란 뜻이지 결혼을 막 평생 안할 거냐고 막 그건 아니고 그러셔가지고 음. 생각해 보니까 목표가 결혼이라서 선을 보고 이런 거는 아니다라는 아, 얘기인데 음. 상대가 만약에 이제 결혼을 원한다. 원하면. 그리고 저도 그 분을 사랑한다면 생각은 해볼 것 같아요. 자, 마지막 질문을 하겠습니다. 네. 네. 산다라에게 네. 네. 내 연애를 소문낸 지디에게 한마디 한다면? 아, 네, 어, 지용아 항상 오빠 같은 동생이라고 하는데 잘 챙겨줘서 고맙고 너 때문에 핸드폰 뺏겼었으니까 내거 챌린지 한 번만 해줘. 오! 오! 챌린지! 좋다, 좋다. 좋다.